তাহলে আমরা আজকে উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের একটি নাটক পড়ব যে নাটকটার সিনপসিস পার্ট অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত করে লেখা রয়েছে তোমাদের এই বইটাতে যে বইটার নাম আর টেক্সট বুক অফ ইংলিশ বি র্যাপিড রিডার মানে খুব তাড়াতাড়ি তোমাদেরকে গল্পটা ও পড়ে শেষ করতে হবে যদিও সেই নাটকটা গল্পাকারে লেখা এই নাটকটা অনেক পৃষ্ঠার ঠিক তাই অনেক পৃষ্ঠা নাটকটাকে সংক্ষেপে তোমাদেরকে দেওয়া টোটাল কটা আছে পাঁচখানা কমেডি অফ এরর্স ওথেলো ম্যাকবেথ অ্যাজ ইউ লাইক ইট টুয়েলভ নাইট এই পাঁচটা আমরা পরপর পাঁচটা পড়ব এবং এই ক্লাসেসগুলো এতটাই গুরুত্বপূর্ণ এই ক্লাসেসের শেষে তোমাদের পুরো নাটক থেকে সেই তিন চারশো পেজের পুরো নাটক থেকে কোথাও এতটুকু সমস্যা থাকবে না ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি ভেরি অ্যাশিওর অফ ইট এই নাটকটা এতটাই এনগ্রসিং এতটাই ভালো লাগার মতন দারুণ লাগবে কমেডি মানেই তোমরা বুঝতে পারছো এটা মানে হাসিতে ভরা তাই এটাকে বলা হয় ফার্সিক্যাল কমেডি প্রথমত প্রথম পয়েন্ট যেটা মনে রাখবে যদিও আমি তোমাদেরকে ওয়ান লাইন আর পাঞ্চ বা আমি বলতে পারো কি পয়েন্টস বলে লিখে দেবো এবার থেকে এটা একটা কি ফার্সিক্যাল কমেডি ফার সি কাল কমেডি আগে কমেডি বানান কেমন ছিল এই কমেডি অফ এরর্স এইটা আগে লেখা হয়েছিল সিও এম ই ডি আই ই কমেডিয়া অফ এরর্স এই গল্পটার আগের নাম এমন ছিল দেখতে কি ছিল কমেডি অফ এরর্স কমেডি বানানটা লক্ষ্য করো এই নাটকটা আমরা গল্প বারবার বলছি যেহেতু তোমাদের বইতে গল্প করে লেখা তাই এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আ প্লে অ্যান্ড উইলিয়াম শেক্সপিয়ার এই বানানটা যদি তোমরা কেউ ভুল লেখো তোমাদের পরীক্ষায় নাম্বার কেটে পুরো পেপারে শূন্য দিতে পারে এস এইচ এ কে ই এস পিই এ আর ই আর সব ভুল হয়ে যাক উইলিয়াম শেক্সপিয়ার বানান যেন কোনো প্রকারে ভুল না হয় যদি উইলিয়াম শেক্সপিয়ার বানান ভুল হয় তোমার পুরো পেপারটাতে নাম্বার কমিয়ে দেবে এখানে এই পেপার থেকে দশটা এম সি কিউ দেবে তোমাকে পাঁচটা লিখতে হবে অর্থাৎ ওয়ান ইন্টু ফাইভ তাই তো ওয়ান ইন্টু ফাইভ পাঁচটা পাঁচে পাঁচই পাওয়া যায় কোনো ব্যাপার না পাঁচটা এসএ কিউ দে এই বিটি কিউ দেবে এটা এম সি কিউ এটা বিটি কিউ পাঁচটা বিটি কিউ দেবে তোমাকে একটা লিখতে হবে তাহলে হলো কত টোটাল কত হলো দশ তাহলে এই পেপারটায় পরীক্ষায় কত নাম্বার থাকে দশ নাম্বার থাকে শুধু আমার কথা মতন চললে টেন আউট অফ টেন ভেরি ইজিলি তুমি অবটেইন করতে পারবে কোনো ব্যাপারই না তাহলে এটা কোথা মানে কার লেখা উলিয়াম শেক্সপিয়ারের লেখা এর আসল নামটা কি ছিল কমেডি অফ এরর্স হোয়াট কাইন্ড অফ কমেডি ইট ইজ ইট ইজ আ ফার্সিক্যাল কমেডি আমরা পুরো নাটকটায় এবার চলে আসব পুরো নাটকটা আমি ডায়াগ্রাম করে দেব টেক্সট যেহেতু আমরা পরীক্ষার আগের দিন পুরো টেক্সট পড়া আমাদের দ্বারা সম্ভব নয় তাই আমি কখনোই এই টেক্সট পুরোটা পড়াই না এখান থেকে যে ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড নোটসগুলো আছে যেগুলো জানা তোমাদের প্রয়োজন ইংরাজির ছাত্র হিসেবে সেইগুলো আমি অবশ্যই বলে দেব যে ওয়ার্ড নোটসগুলো তুমি জানো ঠিক আর এখান থেকে যতটুকু তোমার জানা প্রয়োজন ততটুকু আমি পড়াবো এর বাইরে তোমাকে কিছু মনে রাখতে হবে না প্রত্যেকেই তোমরা ভাবতে পারো যে আমাদের স্কুলে লাইন ধরে ধরে পড়ার স্কুলে লাইন ধরে ধরে পড়িয়ে শেষে সিলেবাস কমপ্লিট করতে পারবে না স্কুলে একটি সাবজেক্টের জন্য তিনটে করে মাস্টারমশাই আর আমি একা তিনটে বিষয় একত্রে কমপ্লিট করি তাদের অনেক আগেই শেষ করি তাদের কোনো রেসপন্সিবিলিটি নেই কিন্তু আমাদের রেসপন্সিবিলিটি আছে তাদের সিলেবাস কমপ্লিট করুক আর না করুক তারা পরীক্ষায় কোশ্চেন করবে তোমায় আটকানোর জন্য দেখাবে যে তুমি যা পড়ে এসছ ততদিন সেটা কিছুই না তাই স্যারদেরকেও চ্যালেঞ্জ করে আমরা পড়াই যে আপনারা যেখান থেকেই প্রশ্ন দেবেন আমাদের ছেলে মেয়েরা সেইভাবে লিখে আসতে পারবে তাহলে নাটকটা দেখে নাও দেখো আমরা যে কোনো নাটক শুরু করি এক দেশে এক রাজা ছিল তাই না এখানে আসলে দেশ দুটো একটা হচ্ছে সাইরাকুজ আমি যেভাবে বলবো কেউ কোনো কথা বলবেন জাস্ট এনজয় করবে আরেকটা এফিসুস সাইরাকুজ অ্যান্ড এফিসাস কেউ বলে এফিসাস কেউ বলে এফিসুস তোমার ভাই বানান লিখলেই হবে সঠিক আর তোমার এখানে সাস সুজে কোনো রকম সমস্যা না হলেও চল সাইরাকুজ অ্যান্ড এফিসাস এই দুটো এনিমি কান্ট্রি 
দুটো এনিমি দেশ এদের মধ্যে কি কি রয়েছে শত্রুতা রয়েছে এই এফিস আছে একটা ক্রুয়েল আইন আছে ক্রুয়েল ল আমি প্রতিটা লিখে দেবো পুরো গল্প টেক্সট পড়ে তুমি না যা বুঝতে পারবে আজকে পুরোটা ক্লিয়ার হয়ে যায় চার দিনের গল্প যেটা স্কুল বা তোমার অন্যান্য স্যাররা চার দিন সময় নেবেন তারা ঠিক করবেন হয়তো বা কারণ তোমাদেরকে তাড়াতাড়ি কোনো কিছু করিয়ে দেওয়া ঠিক ও না আমি সেটা মাত্র তিরিশ মিনিটে কমপ্লিট করে দিচ্ছি ক্রুয়েল ল কোথায় আছে কি লট আইনটা কি যদি কোনো ব্যক্তি শুধু ব্যক্তি নয় যদি তিনি মার্চেন্ট হন মার্চেন্ট মানে কি বণিক যদি কোনো বণিক এই সাইরাকুজ থেকে এফিসুসে আসেন এবং তিনি ধরা পড়েন তাহলে তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় নতুবা তার কাছ থেকে ওয়ান থাউজেন্ড মার্কস জরিমানা হিসেবে নেওয়া হয় কত টাকা নেওয়া হয় ওয়ান থাউজেন্ড মার্কস জরিমানা হিসেবে নেওয়া হয় মার্কস ওইখানকার যেমন আমরা টাকা বলি বাংলাদেশে বাংলাদেশেও টাকা বলে না অন্যান্য দেশে ডলার বলে দিনার বলে তো সেই একই রকম ভাবে ওটাকে বলা হচ্ছে ওয়ান থাউজেন্ড মার্কস ক্লিয়ার একদিন সায়রা কুজ থেকে একটি লোক যার নাম এই জিয়ান তিনি এফিসুজে এসছেন ধরা পড়বেন কারণ তিনি বাই প্রফেশন ইজ আ মার্চেন্ট ধরা পড়লে এফিসুসের রাজার কাছে কিং অফ এফিসুস তার কাছে নিয়ে যাওয়া হয় অ্যাজ আ ল আয়ের হিসেবে রাজা তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার পর বলছে দেখো তুমি মৃত্যুদণ্ড থেকে বাঁচতে পারো যদি তুমি আমাকে এই ওয়ান থাউজেন্ড মার্কস দাও এই কথা শুনে আমাদের এজিয়ান হো হো করে হাসছে টাকা মৃত্যুদণ্ড বলছে আমার বর্তমান কন্ডিশন মৃত্যুদণ্ডের থেকেও খারাপ আমি যেভাবে আছি এটা মানুষ মরে গেলে এর থেকে ভালো থাকবে কি ব্যাপার কি হয়েছে তোমার হোয়াট হ্যাপেন টু ইউর লাইফ টেল মি সামথিং অ্যাবাউট ইট এজিয়ান প্রথমে বলতে চায়নি কেউ স্বাভাবিক তার পার্সোনাল লাইফ বলতে চায় না একটা অজানা রাজার কাছে রাজা খুব জোরাজুরি করি রাজার মানুষ তুমি বলুন না প্লিজ রাজা বলল এরকম করলো এজিয়ান আর না করতে পারল না হি স্টার্ট রিলেটিং হিজ স্টোরি তিনি তার গল্পটা বললো যে কেন আজকে আমি আপনার রাজ্যে এসছি আমি জানি যে আপনি কত বড় ফালতু লোক যে এরকম একটা আইন বের করেছেন আমি সেটা জেনেও কেন এসছি শুনুন তাহলে গল্প বলি আমি সাইরাকুজে একজন বণিক ভালোই আমার নাম ডাক আমি ব্যবসার কাজে এক জায়গায় গেছিলাম সেই ব্যবসার কাজে এক জায়গায় গেছি সেই জায়গার নাম এপি ডাম নাম এবং বিয়ের পরে প্রথম স্ত্রীকে নিয়ে ব্যবসার স্বার্থে এবং স্ত্রীকে নিয়ে ঘুরতেও এই এপি ডাম নাম একটি জায়গায় আমি গিয়েছিলাম ক্লিয়ার এপি ডাম নামে গিয়ে সব থেকে মজার বিষয় যেটা ওখানে থাকার কথার কথা ছিল আমার কাছে ছ মাস এটা একটা আইল্যান্ড হ্যাঁ সেখানে ছ মাস না থেকে আমি আরো বেশ কিছুদিন ছিলাম আর ওইখানে এক গরিব পরিবারের সঙ্গে আমার দেখা সেই গরিব পরিবারেরও তারা আমার বাড়িতে কাজ করতে এপিডাম নামে আমি কমাস ছিলাম ছ মাস থাকার কথা আমাকে বেশি থাকতে হয়েছে সেই মুহূর্তে আমার স্ত্রী অন্তঃসত্তা হয় এবং দুটো মানে যমজ ছেলের জন্ম দেয় কাদের জন্ম দেয় এই এজিয়ানের ঘরে দুটো যমজ সন্তান জন্ম হয় আর আর এই যে চাকরের ঘরে তাদের ঘরেও দুটো যমজ সন্তান জন্ম হয় আমার স্ত্রী তাদের সন্তানকে নিয়ে অত্যন্ত কি ছিল গর্বিত যে দারুণ হ্যান্ডসাম দেখতে আর সব সময় কম্পেয়ার করত এই সন্তানগুলোর সঙ্গে এই সন্তান দুজনের নাম অ্যান্টিফোলাস অ্যান্টিভাইরাস নয় অ্যান্টিফোলাস আর এই সন্তান দুটোর নাম রোমিও সরি ড্রোমিও কি নাম আহা হ্যাঁ দুজনের নামই এক প্রবলেম তো এইখানে এখানেই তো কমেডি অফ এরর্স দেখো পুরো গল্পটা শোনো 
ইন্টারেস্টে ভরা গল্প শোনো গল্প শুনতে কার না ভাল লাগে তো তোদের এই বয়সে গল্প শুনতে ভাল লাগে না তোরা সারাদিন স্ক্রল করে যাবি যাই হোক এই অ্যান্টিফোলাস আর জমিও দুজনই এই দুজন এক দেখতে হয় কিন্তু না এই দুটো জমজ এক দেখতে মানে এই দুই ভাই এক দেখতে এই দুই ভাই এক দেখতে যাই হোক এমন সময় তারা একদিন বলল যা বহু হয়েছে চলো এবার আমরা বাড়িতে ফিরে যাব বাড়িতে ফিরে যাবার সময় মানুষের চিরদিন সুখ মানে মানুষের এক থাকে না তারা নৌকায় করে জাহাজে করে যাচ্ছে নৌকায় না জাহাজে করে তারা যাচ্ছে জাহাজে যাওয়ার পথে দে এনকাউন্টার্ড আ ভায়োলেন্ট স্টর্ম তারা একটা ঝড়ের কবলে পড়ে কিসের কবলে পড়ে ঝড়ের কবলে পড়ে বসুন আমি আসছি হ্যাঁ কে বসুন বসুন পাঁচ মিনিট বসুন আমি আসছি পড়া কটায় পড়াটা কোথায় এখানে আড্ডা মারতে আসো তাহলে আমি বলেছি এখানে কেউ দাঁড়াবে না এইবার ওরা জাহাজে করে যাচ্ছে ভায়োলেন্ট স্টর্ম এবার ওর স্ত্রী খুব কান্নাকাটি করে সাধারণত মেয়েরা কান্নাকাটি করে আমি বাঁচবো না আমি শেষ আমার কি হবে কাজ কান্না করলে দেখবি পুরুষ আরো ভেঙে পড়ে উনি ভেঙে পড়েছে উনি কি করলো একে তো ওরা দুজন স্বামী স্ত্রী দুজন চারজন ওই থেকে চাকর ওই ওই যে যে তাদের যে বাড়িতে যে সার্ভেন্ট ছিল সে তার মাটা মারা যায় মাটা মারা গেলে ওদেরকে ওদের বাড়িতেই রাখে ওই বাচ্চা দুটো ওই বাচ্চা দুটোর সাথে খেলে একই সঙ্গে বড় হয় আর এরা এদেরকে খুব যত্ন নেয় এই দুজনও ছিল এবার কি করেছে মজার বিষয় যেখানে যে ইয়াঙ্গার অ্যান্টিফোলাস ইয়াঙ্গার ভালো করে বুঝবে যেখানে যদি না কমপ্লিট করে বোঝো কনফিউজ হব নাম যেহেতু এক ইয়াঙ্গার অ্যান্টিফোলাস ইয়াঙ্গার ড্রোমিও আমি সংক্ষেপে লিখছি আর কে ইয়াঙ্গার অ্যান্টিফোলাস ইয়াঙ্গার ড্রোমিও আর এজিয়ান এরা কি করেছে নিজেকে একটা মাস্তুলের সঙ্গে বেঁধেছে জাহাজের পাটাতন থাকে না যেটা উপরে ভাসে বেঁধেছে আর এলডার অ্যান্টিফোলাস এলডার মানে কিন্তু বড়টা আর এলডার ড্রোমিও আর এজিয়ান্স ওয়াইফ এরা একটা বড় মাস্তুলের সঙ্গে নিজেকে বেঁধেছে এবার ওরা ভাসছে ঠিক আছে চেষ্টা করছে খুব তো জাহাজটা বড় বড় একটা পাথরে ধাক্কাকে জাহাজটা দুভাগে দুদিকে চলে যায় ওরা ভাসতে আসতে আসতে যাচ্ছে এবার মজার বিষয় এই এই ইয়াং এ তো তার বউর কথা ভাববে কোথায় গেল আমার বউ যতই ভাসুক ওদিক তো তার তাকাচ্ছে বউ দিক আমার বউ কানে আমার বউ আমার বউ আমার বউ এইবার ও দেখেছে ওর বউকে একজন নাবিক তুলে নিয়েছে কিন্তু ওর জায়গাটা মনে আছে কোথা থেকে তুলেছে নাবিক যেখান থেকে তুলেছে সে জায়গার নাম হচ্ছে কর্নিত কর্নিত এই জায়গাগুলো তোমাকে এম সিকিউতে আসবে কর্নিত নামক জায়গা থেকে তিনজনকে তুলে নিয়েছে ও বলল বাবা ঠিক আছে আমার বউটা তো বেঁচে তো আছে একেও একজন নাবিক তুলেছে কারণ এ যেহেতু বাই প্রফেশন নাবিক বাই প্রফেশন মার্চেন্ট ওই নাবিক তাকে চেনে আরে দাদা আপনি জলে কি করছেন এই তো খেলা করছে তাহলে ওঠে ওঠে উনি ওকে তুলে নিল তুলে নেবার পর ওকে প্রীতিমতো কোথায় সাইরা খুঁজে নিয়ে এসছে বউকে তো আর খুঁজে পায়নি এখনকার ফোন তো নেই বোন যে বউ যে ভাই বলছে আমি এখানে চলে এসেছি তুমি কনে আমি তো ভাবছি ভাবছি চলে এসেছি অন্য গ্রহ তা তো বলা যাবে না বউকে আর খুঁজে পাচ্ছে না তার বড় সন্তান এই এরা তো একই আত্মা তাই না ভাই দাদাকে পাচ্ছে না খুঁজে আঠেরো বছর পর যখন ইয়াঙ্গার অ্যান্টিফোলাস বড় হলো কত বছর পরে এইটিন ইয়ার্স পাস্ট আঠেরো বছর পর যখন ইয়াঙ্গার অ্যান্টিফোলাস বড় হয়েছে তখন ওর দাদার খোঁজে ওর মায়ের খোঁজে আর এই ব্যাটাও তো তার দাদাকে পায়নি যে ইয়াঙ্গার ড্রোমিও এও বাবার কাছে মানে অ্যান্টিফোলাসের এজিয়ানের কাছে কাকুতি মিনতি করছে অনেক হয়েছে দাদা আর বাবা মা আর ফিরবে না এবার আমরা খুঁজতে বেরোই এবার অ্যান্টি এজিয়ান ভাবছে একে তো আমরা আমি আমার ওদেরকে হারিয়েছি এরা খুঁজতে যদি না ফেরে তাহলে সর্বশান্ত হয়ে যাবে তো এরা এজিয়ান ছাড়েনি তা বহু কাকুতি মিনতির পর আফটার মাছ হেজিটেশন আমি তিনি তাদেরকে কনসেন্ট দিলেন এবং তারা বেরিয়ে গেল তাদের দাদার সন্ধানে মায়ের সন্ধানে 
সাত বছর তারা বাড়ি ফেরেনি কত বছর সাত বছর আর আমি ছয় বছর ঘুরে বেড়াচ্ছি আমার পুরো পরিবারের সন্ধানে সাত বছর দেখো বেসিক ইকুয়েশন লাগাও সাত বছর ঘুরে বেড়াচ্ছে না তাহলে সাত বছর যদি ঘুরে বেড়ায় ওরা তাহলে ওই লোক ছবছরই ঘুরবে কারণ এক বছরের বেশি কেউ দেখে না তার সন্তান নেই তাহলে তিনি ছ বছর খুঁজছেন তাহলে এজিয়ান কত বছর খুঁজছেন ছ বছর আর এরা কত বছর খুঁজছে সাত বছর এগুলো পরীক্ষায় কিন্তু আসবে সেভেন ইয়ার্স সমস্ত দেশ খুঁজে বেড়েছে এশিয়া আফ্রিকা কোথায় যায়নি শুধু পড়ে আছে আপনার এই রাজ্যটা আপনার এই দেশটা তাই বাধ্য হয়ে আজকে আমি এখানে এসছি আর এখানে এসেই ফেসে গেলাম আপনি আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিন কোনো কিছু যায় আসে না কিন্তু আমার কাছে কোনো টাকা পয়সা নেই তখন ওই লোক বলছে মানে রাজা আহ রে ও রে রাজা কান দুঃখের কথা তো সবই বুঝলাম কিন্তু আমি তো আইনের বিরুদ্ধে যেতে পারি না এক কাজ করুন আপনি চেষ্টা করুন একটা দিন দেখুন এই পুরো যে নাটক এটা একটা দিনের নাটক জানো পুরো একদিনে এই পুরো ঘটনা হবে মজার বিষয় তো সবে তো শুরু এটা প্লট ওয়ান গেল এবং প্রত্যেকে কিন্তু যতটুকু লেখালাম ঠিক সেইভাবে কিন্তু খাটাই লিখে নেবে এবং মনে রাখবে একটা জিনিস প্রবলেম হবে কোনটা প্রবলেম হবে জানো তো পরীক্ষার আগের দিন রাত্রেবেলা এতগুলো গল্প মনে রাখতে পারবে না এতগুলো নাটক মনে রাখতে পারবে না তখন এই জন্য ওয়ান লাইন আর পাঞ্চ বা কি পয়েন্টস আমি যেটা লিখিয়ে দেব সেগুলো ভীষণ কাজে দেবে ঠিক আছে আমি প্রথম পশ্চিমবঙ্গে স্টার্ট করেছি এই ব্যাপারটা ওয়ান লাইন আর পাঞ্চ লেখানো এখন প্রত্যেকটা স্যার লেখায় আই এম ভেরি হ্যাপি আমি অবশ্যই আমি যদি কোনো ভালো কিছু দেখি ইমিটেট করা ট্রাই করি তাই তারাও করছে কি আছে কোনো সমস্যা নেই আলটিমেট ছেলে মেয়েদের ভালো হোক তাহলে আমি গল্পটা কি বললাম এইখানে একটা প্লটিং শেষ হলো তাহলে এজিয়ান কেন এসছে এই ল্যান্ডে একটা প্লটিং শেষ হলো পুরোটুকু লিখে নাও সেকেন্ড প্লটে আসছি গল্পের পরবর্তী অংশ প্রথম প্লটিং হুম গল্প গেল এখানে কিন্তু দুঃখ আমরা কি পেলাম দুঃখ পেলাম আহারে তাই তো লোকটা কতদিন বউকে দেখে না বলো এইবার আমাদের এই যে এজিয়ান তিনি একদিন কোথায় থাকবে জেলে থাকবে হুম তাকে একদিন কাস্টডিতে নেওয়া হয়েছে তিনি বলছে আমাকে এই এই দেশে কে পয়সা দেবে আমাকে তো কেউ চেনে না কিন্তু তিনি জানেও না যে তার ছেলে ছোট ছেলে ওই যে দাদাকে খোঁজ করছিল ওই যে ইয়াঙ্গার অ্যান্টিফোলাস আর ইয়াঙ্গার রোমিও এরা দুজন কিন্তু ওই রাজ্যে দাদার খোঁজে তারা কিন্তু এসছে কিন্তু ওই দুজনকে কেন ধরছে না দুজনকে কেন সাইরাকুজের এফিসুসের রাজার কাছে আনেনি তার পেছনে কারণটা কি আসলে কারণ এখানে বলি শোন যে এলডার অ্যান্টিফোলাস আর এলডার ড্রোমিও মনে আছে তাদের মাকে শুদ্ধ একজন লোক বাঁচিয়েছিল তাদের মায়ের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে এলডার অ্যান্টিফোলাস আর এলডার ড্রোমিওকে তাদের মায়ের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে একটি লোক ওই যে লোকটি তাদেরকে বাঁচিয়েছিল তিনি বিক্রি করার উদ্দেশ্যে ডিউক মেনাফোনের কাছে নিয়ে এসছে টেলিফোন নয় মেনাফোন তার নাম কি এই মেনাফোনটা কে এই মেনাফোন হচ্ছে এই ডিউক অফ কিং অফ এফুসুসের কাকা কাটাপ্পা ধরে নাও এফিসুসের কাকা তিনি এই ডিউক মেনাফোনের কাছে নিয়ে এসছে ডিউক মেনাফোন এই দুটোকে নিয়ে এসছে রাজার কাছে রাজা এই এলডার অ্যান্টিফোলাস কে তার মানে সেনা দলের প্রধান সেনাপতি তার ফিজিক দেখে দেখে বা দারুণ তুমি আরবি চাকরি পেয়ে গেছো তাকে আর চাকরিতে নিয়ে নিল এবং রাজাকে একদিন প্রাণে বাঁচায় এই ডিউ এই এলডার অ্যান্টিফোলাস বাঁচানোর পরে তার সঙ্গে এক সুন্দরী মেয়ের বিয়ে দেয় তার নাম অ্যাড্রিয়ানা কার বিয়ে দেয় অ্যাড্রিয়ানা খুব ভালো করে গল্পটা না বুঝলে কিন্তু হবে না আমি পুরো গল্পটা তোমাদের এখানে বুঝিয়ে তবে ছাড়বো বিকজ ইটস মে আমি কোনো কিছু না বুঝিয়ে ছাড়ি না বিষয়টা খুব সহজ তাহলে এই এলডার অ্যান্টিফোলাসের সঙ্গে সরি হ্যাঁ এলডার অ্যান্টিফোলাসের সঙ্গে বিয়ে হয় কার অ্যাড্রিয়ান অ্যাড্রিয়ান এক সম্ভ্রান্ত মহিলা বড়লোকের বেটি বড়লোকের বেটি মানে টু সাম এক্সটেন্ট তার কাটা 
সন্দেহ প্রবণ খুব তার মানে তার স্বামীকে খুব সন্দেহ করে তাহলে ওই রাজ্যে তার বড় ছেলেও আছে তার ছোট ছেলেও আছে কিন্তু কেউ কাউকে চেনে না আর যেহেতু এই দুজন লুক অ্যালাইক একই রকম দেখতে কেউ একে অ্যারেস্ট করছে না কারণ ভাবছে এ তো আমাদের সেনাপতি সেনাপতি ভাল্লাল দেব কি করে অ্যারেস্ট করবে অ্যারেস্ট করতে পারছে না মানে মজার কথা বুঝতে পেরেছো এ কিন্তু জানে একে এর এক নাবিক বন্ধু ইনফর্ম করে যে জানিস আজ আমাদের এইখানে একটি লোক আহারে বয়স্ক লোক তিনি কি কারণে যে এসছে এইখানে অতটা ভালো জানি না তবে লোকটির কালকে মৃত্যুদণ্ড এক দিনের মধ্যে যদি তাকে এক হাজার মাস্ক না দেওয়া হয় আবার এরা শোক প্রকাশ করছে আহারে বুড়ো মানুষ তারা জানেও নাই বুড়ো মানুষটা কে তার বাবা এইবার তো শুরু হবে আসল খেলা এরা দুজন কতক্ষণ এক জায়গায় বসে থাকবে এই ইয়াঙ্গার ড্রোমিও এ খুব কমেডি আসলো অত্যন্ত কমেডি করে আর এ তো মন খারাপ সবসময় মানে অ্যান্টিফোলাস খুব মন খারাপ কেন দাদাকে পায় না মাকে দেখে না কতদিন এর খুব মন খারাপ এ এ ব্যাটা একে সবসময় হাসায় ট্রাই টু জেস্ট হিম হাসানোর চেষ্টা করে প্রচুর খোঁজাখুঁজি করেছে যেহেতু কাউকে পাইনি এইবার এই ইয়াঙ্গার অ্যান্টিফোলাস বলছে ড্রোমিও আমার কিছু খিদে পেয়েছে তোকে আমি কিছু টাকা দিচ্ছি তুই ওই সরাইখানা মানে ইন মানে সরাইখানা অর্থাৎ একটা ইন ইনকে বলা হয় সরাইখানা তুই সেই সরাইখানায় যা আমি পরে আসছি দুজনকে একসঙ্গে গেলে সমস্যা আছে যদি আমরা ধরা পড়ে যাই ওরা তো জানে না যারা ধরা পড়বে না ওরা ধরা পড়বে ওরা তো লুকিয়ে আছে আগে কে চলে গেল ড্রোমিও কিন্তু চলে গেল ইয়াঙ্গার ড্রোমিও ওই দিকে এলডার ড্রোমিও যাকে অ্যাড্রিয়ানা পাঠিয়েছে যা বাবুকে ডেকে নিয়ে আয় খাওয়ারটা ঠান্ডা হয়ে যাবে বাবুকে খেতে ডেকে নিয়ে আয় ওদিকে এলডার ড্রোমিও যখন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে দেখছে ইয়াঙ্গার অ্যান্টি বলা বসে আছে ওই যাও বাবু খেতে চলেন মা ডাকছে বলে এবারটা ভাবছে যে ড্রোমিও তো মজা করে সবসময় ওই যাই ড্রোমিও মজা করো না এখনো মজার মুডে আমি নেই মজা মা যে ডাকছে খাবার পেতে শোনো যখন তুমি বিজ্ঞান পড়তে পড়তে তোমার মাথা নষ্ট হয়ে যাবে যখন তুমি দর্শন পড়তে পড়তে তুমি কিছুই বুঝতে পারবে না যখন সংস্কৃতের ড্রাই ফ্যাক্টস তোমাকে বোর করবে তখনই মনে পড়বে মিঠুন স্যারের কথা তখনই গল্পগুলো মনে পড়বে আর তোমাদের লাইফ একদম আনন্দে ভরে উঠবে দেখো ইংরেজি পড়তে এতটাই ভালো লাগে এই কারণে এবার ডাকছো বাবু চলেন দেখ ভাই বেশি কিন্তু আটটা ভালো লাগছে না দেখ আচ্ছা তোর টাকাটা দে যে তোর টাকা দিলাম তাড়াতাড়ি চলে এসছিস সরাইখানায় গেছিস কিসের টাকা ওরও তো দোষ নেই আর এরও তো দোষ নেই টাকা দে টাকা কিসের টাকা টাকা দেন আরো বলছে চলেন তো মা ডাকছে ভালো আড্ডা মারছে মারা যেন তো বিয়ে করিনি কি বিয়ে করেননি আর এই বলে এই ইয়াঙ্গার অ্যান্টিফোলাস এলডার ড্রোমিও কে কোষি একটা থাবড়া মেরে দেয় ও কান্দি কান্দি মা মেরে কে কেন বাবু বলছে বাবুর বই নেই আরে তো সন্দেহ প্রবণ ও তো মাথার দৌড়ে আমার স্বামী অন্য কোনো মেশনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমার স্বামী আবার পর মহিলার প্রেমে পড়েছে চল আমিও যাব চল আমি যাব বলছে আমি আর যাব না আপনি যান আমি একটা থাবড়া কে আমার শিক্ষা হয়ে গেছে আমি আর যাব না আপনি যান উনি একাই গেছে ঠিক আছে ততক্ষণে এলডার ড্রোমিও মানে ততক্ষণে ইয়াঙ্গার ড্রোমিও যে কুড়িটা মানে কিছু টাকা নিয়ে গেছিল সে ফিরে এসছে ফিরে এসে বলছে টাকা কোথায় কয় টাকা এই ভাই কিছু মনে করিস না তোকে যে মারলাম কখন মারল এতদিন আমি আড্ডা মারতাম আপনি আড্ডা কি মজা ওর তো কোনো দোষ নেই এবার দুজনে বেরিয়ে আসবে পেছন থেকে যখন ডাকছে কই গো খেতে চলো হ্যাঁ কই গো খেতে চলো মানে কে আপনি মহাশয়া বলছে কি তোমার মাথায় কি হলো আমাকে মহাশয়া বলছো হ্যাঁ আরে আমি তোমার তুমি কত ভালোবাসতে দেখো একবার মনে করে দেখো বিয়ের আগে আমরা কত আনন্দ করেছি কত রোম্যান্স করেছি আজকে তুমি ভুলে যাচ্ছ কালনাগিনী তোমার জীবনে এসছে বলো 
घुमे मध्य आप्न देखी स्वप्ने गल्पीय महिला के देखे प्रेम पड़े स्वामी के बाद इमप्रेस करते हैं खावाई मोटामुटी खावा सुंदर रि जापन कर मोटामुटी सबसे रोमांटिक सत्यार स्वामी मुखोशोर कारण मालकिन स्वामी के माना तो रोमांटिक ठीक है मजार विषय देखो एड्रियनाटार बन आर नाम लुसियाना कारण आटना बोझ विशाल कमेडी प्रचुर भूल तुम्हारा क्योंकि गुलिए फेलो ना बेपार दारूण जैगा स्वर्णकार संगे देखा मान एक गोल्ड स्मिथ जी सोना अलंकार बनाए जोर कि राजारोलस्मिथ 
এবার গোল্ডস্মিথ যখন অ্যারেস্ট হয় তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে জেলে আর জেলে যাওয়ার পথে সত্যি সত্যি ড্রোমি অ্যান্টিফলাসের সঙ্গে দেখা বলছে ও বাবু আপনার যে চেনটা দিলাম টাকাটা দেন তাহলে আমি টাকাটা দিয়ে মুক্তি হই বলছে কোথায় চেন দিয়ে দিচ্ছি আমাকে চেন টেন দৃষ্টি ফাঁ কথা বললেই হলো কি এই কনফিউজন মধ্যে অ্যান্টিফোলাস কেউ অ্যারেস্ট করা হয়েছে বাইরে এখন কে ঘুরে বেড়াচ্ছে ইয়াঙ্গার অ্যান্টিফোলাস আর দুটো ড্রোমিও ঘুরে বেড়াচ্ছে আটক কে হয়ে গেছে এই দুটো মজার বিষয় এবার এক মহিলা রাজার কাছে গেছে নালিশ জানাতে যে আমাকে একজন লোক বলেছে যে আমার সঙ্গে একটা রাত থাকলে তোমাকে একটা সোনার চেন উপহার দেব সেই লোকটা ওই যে কোন লোকটা ওই যে অ্যান্টিফোলাস সে আসলে ওই যে বউকে দেখেছে পর পুরুষের সঙ্গে রেগে গিয়ে সে আরেকজন মহিলার সঙ্গে একটা রাত কাটিয়ে খাওয়া দাওয়া করে ওনাকে বলেছে ঠিক আছে আমি তোমায় কিছু একটা সোনার চেন টেন দেবো রাগে ওনার তো কোনো দোষ নেই এই যে এই জায়গায় যে একটা বিরাট সমস্যা তৈরি হচ্ছে কেউ কাউকে সবাই সবাইকে দোষারোপ করছে এখন দেখ সবাই কিন্তু সব জায়গায় ঠিকঠাক আছে শুধু একজনের পরিচয় আমরা পাইনি কে জানিস মা মা কোথায় এই ইয়াঙ্গার অ্যান্টিফোলাস আর ইয়াঙ্গার ড্রোমিও এরা কিন্তু এখনো ঘুরে বেড়াচ্ছে যখন এই রাজা বুঝতে পেরেছে যে এ সত্যি সত্যি সোনার অলঙ্কার নেয়নি তখন রাজা কিন্তু একে ছেড়ে দেয় আবার এর সঙ্গে তার ড্রোমিওরও দেখা হয় এরা দুজনে ও তার স্ত্রীর কাছ থেকে বাঁচতে তার স্ত্রী তার লোকজনদেরকে অর্ডার করেছে যে আমার স্বামীকে একটা অন্ধকার করে ঘরে বন্দি করে রেখে দাও যতক্ষণ না পাগলামি ঠিক হয় ততক্ষণ রেপ পেটাওয়া ও ভয়ে কি করেছে ও ভয়ে একটা মঠে এসে উপস্থিত হয়েছে সেই মঠের একজন আবেশ থাকে যাই হোক ইডাবলেস মঠে গিয়ে দেখো ওই মহিলাটি কিন্তু মানে চিনতে পারছে না এটা আমার আমার নিজেরই ছেলে তাই না কারণ ছোটবেলায় তো চুরি করে নিয়ে গেছে তা মহিলাটি পুরো ঘটনা শুনল তখন মহিলাটি বলল পুরোটাই তোমার স্ত্রী আড্রিয়ানার শুধু হিংসা বা রাগের কারণে অত্যন্ত অর্থের গর্বের কারণে তোমার স্ত্রী তোমার সন্দেহ করে ওই রকম স্ত্রী তোমার প্রয়োজন নেই তুমি আমার এখানেই থাকো অ্যাড্রিয়ানা টের পেয়ে গেছে এই মহিলার কাছে রয়েছে অ্যাড্রিয়ানা মহিলাকে এসে গরম টরম দিয়েছে আমার স্বামীকে ফেরত দিন মহিলা বলছে না আমি দেব না তুমি আগে ভালো মানুষ হও তারপরে ওদেরকে লুসিয়ানা খুব ভালো মেয়ে লুসিয়ানা বারবার দিদিকে বলে তোকে একদিন তোরই সন্দেহ মেরে ফেলে দেবে সুন্দর সম্পর্কটা তোর নষ্ট করে দেবে দেখ আজকে তাই হলো তাই হলো না ওইদিকে ওই লোক কিন্তু একদিনের টাকা পরিশোধ করতে পারেনি ওই লোককে এবার জনসমক্ষে নিয়ে আসা হবে সবার সামনে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে মনে রাখবো ওইখানে ক্লিয়ারলি দেখো সমস্ত ঘটনা কে জানে না রাজা জানে সমস্ত ঘটনা কে জানে রাজা জানে এখানে ভালো করে আবার বোঝো সবার পরিচয় পেয়েছি আমরা কার পরিচয় পাইনি মা মায়ের কাছে বর্তমানে কে আছে এলডার আছে এলডার ইয়াঙ্গার না এলডার আছে এলডার রাগ কোথায় রয়েছে মায়ের কাছে মায়ের কাছ থেকে ওরা ওদের আটকে রেখেছে তার মানে কি দেখা করতে দেয়নি এবং ওরাও যখন খোঁজ পেয়েছে একটি লোককে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে জনসমক্ষে তখন ওরাও গেছে দেখতে দেখি না কে লোকটা কে মৃত্যুদণ্ড কিভাবে দেওয়া হয় তাহলে ইয়াঙ্গার অ্যান্টিফোলাস ওইখানে এলডার অ্যান্টিফোলাস ওইখানে ইয়াঙ্গার ড্রোমি ওইখানে এলডার ড্রোমি ওইখানে অ্যাড্রিয়ানা ওইখানে লুসিয়ানা ওইখানে এইবার সবাই সবাইকে দেখে অবাক এ আমার দুটো স্বামী দুটো বর ওই লোক বলছে এই তো পেয়ে গেছি আমার দুই সন্তানকে রাজা সবটা জানে সব জনসমক্ষে ডাকলো ব্যাপারটা পুরো এই প্রবলেমটার জড় তিনি বুঝে গেছেন আইডেন্টিটি ক্রাইসিস এর জন্য পুরো প্রবলেমটা হয় একে অপরের সঙ্গে মানে তারা মিল স্থাপন করে দেয় অ্যাড্রিয়ানা সঙ্গে তার যে তোমার স্বামী এলডার অ্যান্টিফোলাস তার কাছে ক্ষমা চায় আর সন্দেহ করবে না বলে দেয় আর লুসিয়ানার সঙ্গে ইয়াঙ্গ অ্যান্টিফোলাসের বিয়ে হয় আর এলডার ড্রোমিও তার বউ ডজাবেলকে নিয়েই আছে কোনো চাপ নেই শুধু ফাঁকা পরে আছে এই বেটা এ বলছে এ কি এই হচ্ছে পুরো গল্প গল্পের মধ্যে কিচ্ছুটি নেই 
শুধুমাত্র কয়েকটা নাম আছে আর কয়েকটা জায়গা একটু কনফিউজিং আছে পুরো গল্প পড়লে তোমরা আরো বেশি কনফিউজ হতে তাই দেখো মাত্র কয়েক মিনিটে আমি তোমাদেরকে গল্পটা এত বড় নাটকটা অতি সহজে বুঝিয়ে দিলাম তবে এইখান থেকে ওয়ান লাইনার পাঞ্চ না করলে যে প্রবলেমটা তোমাদের হবে সেটা তোমরা পরবর্তীতে কি করতে পারবে না তোমরা পরবর্তীতে এম সি কিউ সলভ করতে পারবে না তো তোমরা দেখবে পেজ নাম্বার টেনে এই কতগুলো শব্দ আছে অবলাইজ বাউন্ড বাই ডিউটি ডিফারেন্সিয়েট মানে ভেদাভেদ করা কন্ট্রিবিং মানে স্কিমিং ক্লিঙ্গিং মানে লেগে থাকা অল্টার মানে পরিবর্তে কাস্টডি মানে জেলে জেস্ট মানে মজা করা গ্রাউন্ডলেস মানে মানে ভিত্তিহীন বি উইচড আর একবার কিন্তু ভেবেও ছিল এই আমাদের ইয়াঙ্গার অ্যান্টিফোলাস যে এইটা হচ্ছে কোনো ভূতপেত নির্দেশ যে সে সে আমায় বলছে এটা দিন সেটা দিন আমি তো কাউকে কিছু করিনি আমাকে বলছে ওটা দিন সেটা দিন আমাকে একজন এসে সোনার হার দিচ্ছে কেউ কেউ আমাকে সেনাপতি জি বলে সম্বোধন করছে আমি আদৌ কিছু না আমার সবাই এত সম্বোধন করছে কেন নিশ্চয়ই কোনো ভূত প্রেতের দেশ ও পালিয়ে যাবে বলেই চলে যাচ্ছিল যাবার আগে দেখে একজনকে ফাঁসি দেবে বা একজনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে দেখে যাই তো সেখানে গিয়ে মিল তোরা মনে করে দেখ যদি সেই সময় অ্যাড্রিয়ানা যদি এলডার ডোমিওকে নিয়ে যায় তাহলে কিন্তু পুরো ব্যাপারটা মিটে যায় এলডার ডোমিও থাপ রাখে আর যায়নি এখানে পুরো কন্টিনিউসলি ওই এরটা কিন্তু চলেই গেছে যদি এলডার ডোমিওকে সঙ্গে করে নিয়ে যায় কই চল তো তোর বাবু কি বলেছে তখন কি দুটো ডোমিওকেরা দেখতে পাত দুটো ডোমিও কি করে তখন বুঝতে পারতো ওই যে আচ্ছা আমার দুটো ভাই আছে তাহলে পুরো সমস্যাটা কিন্তু সমাধান হয়ে যেত কিন্তু তা তো করেনি পুরো সমস্যাটা কন্টিনিউ গেছে কিভাবে গেছে ওই নিয়ে যায়নি তাই ক্লিয়ার আবারও বলি গল্পটা ভেবে দেখো দুটি দেশ আছে একটার নাম হচ্ছে সাইরাকুস একটার নাম হচ্ছে এফিসুস পুরো গল্পটা ক্লিয়ার এফিসুসে একটা ক্রুয়েল আইন আছে যে ক্রুয়েল আইনটাতে বলা রয়েছে যদি কোনো যদি কোনো বণিক আমার রাজ্যে আসে বিশেষ করে সাইরাকুস থেকে তাহলে তাকে হয় মৃত্যুদণ্ড নয় এক হাজার মার্কস দিতে হয় তাই এসছে আমাদের এজিয়ান তার কাছে কোনো টাকা নেই তিনি কেন এখানে এসছেন তিনি তার গল্প বললেন তার যে স্ত্রী সেই স্ত্রীকে নিয়ে তিনি কোথায় ছিলেন বলো এপি ডাম নাম এপি ডাম নামে গেছে কমাস থাকার কথা ছিল ছ মাস ছ মাস থাকতে পারেনি বেশি দিন থাকা হয়ে গেছে তাদের দুটো যমজ সন্তান হয় এক চাকরানির বাড়িতেও দুটো যমজ সন্তান হয় তাদের নাম ড্রোমিও এদের নাম অ্যান্টিফোলাস একই রকম দেখতে এক জাহাজ অ্যাক্সিডেন্টে তারা ইয়াঙ্গার অ্যান্টিফোলাস ইয়াঙ্গার ড্রোমিও এবং আমাদের এজিয়ান আলাদা হয়ে যায় আর বড়গুলো আলাদা হয়ে যায় তারে বড়গুলোকে কেড়ে কুড়ে নিয়ে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে কার কাছে নিয়ে আসে ডিউক মেনাফোনের কাছে ডিউক মেনাফোনকে এফিসেসের রাজার কাকা তা রাজা ওদেরকে সেনাপতির কাজে রাখে এবং রাজাকে প্রাণদণ্ড মানে প্রাণে বাঁচায় বলে অ্যাড্রিনার সঙ্গে তার বিয়ে দেয় তাহলে তারা সবাই ওইখানে এইবার মাঝখানে গল্পটা তোমরা জানোই মাঝখানে একটা কমেডিয়াস কিছু ইভেন্ট ঘটে তারপরে একত্রে মিল হয় কিভাবে ওই অ্যাবেস মানে সন্ন্যাসনী যিনি ছিলেন তিনি আসলে কে আসলে হচ্ছে তাদের মা তিনি এত দুঃখ পেয়েছে জীবনে তিনি ধর্মের পথে চলে গেছে এই তো পুরো গল্প এখান থেকে অনলাইনের পাঞ্চ আমি তোমাদেরকে লিখিয়ে দেবো কোনো ভয় নেই যারা অনলাইন ক্লাসেস করছে তাদের জন্যও থাকবে সবার জন্য থাকবে